നമസ്കാരം സഹാരി റൈസ് പ്ലസിൻ്റെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രൊഡൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആക്ട് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് അല്ലേ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് തുടങ്ങി എത്തിയാതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രൊഡൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തുടർന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആക്റ്റാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ആക്റ്റും മറ്റേ നിയമവും നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പേര് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് നിയമം അറിയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാലാകാലമായി ഇറങ്ങുന്ന റൂൾസും അല്ലെ ഓരോ ഓർഡേഴ്സിനെയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആക്റ്റും റൂളും രണ്ട് രണ്ടാണ് എന്ന് അറിയുക ഈ ആക്ട് ഇല്ലേ നോക്കൂ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് പിന്നെ റൂൾസ് വരുന്നതും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലും നോക്കൂ ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പാസ്സാവുകയും ആക്ട് നിലവിൽ വരികയും പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്താണ് ഫോർ ലീഗലൈസിങ് ദി ഇമ്പോർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഫോർ ആ ഒരു നിയമ സാധ്യത നൽകുക എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അത് വേണ്ടത് സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് അപ്പം ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫോർ സെയിൽ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു നിയമ സാധ്യത നൽകുകയാണ് എന്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി എന്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തിൻ്റെ സെയിൽ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് അതിനൊക്കെ നിയമ സാധ്യത നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഈ റൂൾസിൻ്റെയും പ്രധാനമായ എയിമും ഇത് തന്നെയാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാനുഫാക്ചർ ഇമ്പോർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ ഒരു നിയമ സാധ്യത വരാൻ കാരണം എന്താ പല പല കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സ് പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൽ ഹാർഫുൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണ് അത് അഡൾട്രേറ്റഡ് ആണോ ഈ പറയുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നിയമ സംവിധാനം ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗപ്രകാരം ആൾക്കാർക്ക് പല ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബോഡി സംബന്ധമായിട്ട് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് തുടർന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ആക്ട് വെരിഫൈസ് ദാറ്റ് ദ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഷുഡ് ബി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സോ ആൻഡ് സോൾഡ് ഓൺലി ബൈ എ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ദ ലൈസൻസ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഈ ഡ്രഗ്സും കോസ്മെറ്റിക്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും സെയിൽ ചെയ്യാനും അത്യ അത് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ലൈസൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ അതോറിറ്റി ആർ ദ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതോറിറ്റീസ് ടു കൺട്രോൾ ദീസ് ആക്ഷൻസ് ഇവർക്ക് അതുമായിട്ട് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടാണോ നിയമപരമായിട്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റിലും സെൻട്രലുമായിട്ട് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് അതിൽ അന്ന് എന്താണ് പാർലമെൻറ്റ് ഇല്ല തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പാർലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയാണ് ഇത് പാസ്സാക്കുന്നത് ഫോർ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിത്ത് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇത് അലോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസ് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ അലോപ
ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ മാനുഫാക്ചർ ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെയും മാനുഫാക്ചറും സെയിലിനെയും സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ പറയുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയുർവേദിക് ഡ്രഗ്സ് യുനാനി സിദ്ധ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എയിൽ പറയുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസലേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല വക അതിലൊന്നും ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ബാക്കി കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ മിസലേനിയസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എന്നല്ല ചാപ്റ്റർ ഫോർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ എ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ചാപ്റ്റർ ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പിന്നെ എഴുതി ചേർത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫോർ എ എന്ന രീതിയിൽ വന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ എ ആയുർവേദിക് ഡ്രഗ്സ് മാത്രമല്ല സിദ്ധ യുനാനി എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ ആക്ടിൻ്റെ സാലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഇത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ സെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റെ ഒക്കെ റെഗുലേഷൻസും അതുവഴി എന്താണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അല്ലെ റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മൗലികാവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രകാരം അത് പ്രകാരം ജനങ്ങളുടെ പൊതു ആരോഗ്യവും അവരുടെ സുരക്ഷയും ഒക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തന്നെ ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ മരുന്ന് ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇതിലെന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിന് ശിക്ഷാ നടപടികളൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മാക്സിമം ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം അവസാന കാലം വരെ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ ലൈഫ് ഇമ്പ്രസ്മെൻറ്റ് ജീവപര്യന്തം പിന്നെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷമോ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയോ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഓർ ത്രീ ടൈംസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലാർജർ പത്ത് ലക്ഷമോ കോമ്പൻസേഷൻ അല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുവിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വില മൂന്നിരട്ടി എത്ര വില വരുമോ അതും ഫൈനായിട്ട് ഈടാക്കാം ഏതാണോ വലുത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഫൈന് പക്ഷെ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ്സ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സും കോസ്മെറ്റിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് അത്രയും ഇടിക്കട്ടെ ഒന്നും അതോറിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലീഗൽ പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓർ ഡ്രഗ്സ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വില കിട്ടുമ്പോൾ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ അത് വേണമെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല പത്ത് ലക്ഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പൈസ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കോൺ പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുവിന് കൂടുതലായിട്ട് ആ പൈസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഫൈനായിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവപര്യന്തമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഓഫീസേഴ്സ് ഫ്രം ഡ്രഗ് കൺട്രോൾസ് ഓഫീസ് അതർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസസ് ആർ ഓൾസോ ഓത്തറൈസ്ഡ് കമൻസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അണ്ടർ ദ ആക്ട് സം ഓഫ് ദ ഒഫൻസസ് ആർ കോഗ്നൈസബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബെയിലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായി പാലിക്കേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പാലിക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നതെല്ലാം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോർട്ട് ഫോർ ദി ട്രയൽ ഓഫ് ആക്ട് റിലേറ്റഡ് ഒഫൻസസ് ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ട്രയൽ വിചാരണ നടത്താനായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രത്യേക കോടതികളിലൊക്കെ സംവിധാനമുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മൈനർ വയലേഷൻസ് എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ വയലേഷൻസിന് അതിനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൈനർ വയലേഷൻസ് ആണ് ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ഓക്കെ അതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയായിട്ടും പറയും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു
ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ആക്ടിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാനുഫാക്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് കൂടാതെ ടു എൻഷുവർ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് എഫിക്കസി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദി കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഡി ആൻ സി ആക്ട് റെഗുലേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കും ഡി ആൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ആണ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദി മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ദാറ്റ് നോ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ്സ് ഗെറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി നോക്കൂ അപ്പം ഈ മാനുഫാക്ചർ ഇമ്പോർട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ഡ്രഗ്സോ സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ്സോ സ്പ്യൂരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പം പാരസെറ്റമോൾ എന്നൊരു പേര് ഉള്ള ഒരു ഗുളിക ഇരിക്കട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ടാബ്ലെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കുടിച്ച ഇപ്പം എടുത്താൽ നോക്കാം ഇപ്പം സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരസെറ്റമോളിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പേര് ചേർത്ത് ഏകദേശം പാരസെറ്റമോളിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ ആ കമ്പനി അല്ല അപ്പോൾ ഡോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്നൊരു രീതിയിൽ അത് അത് ഏകദേശം ഡിറ്റോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഡോളോ ആണ് മേടിച്ചത് അപ്പം നമ്മളറിയാതെ അതിൻ്റെ കളറും ബ്രാൻഡും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആ മരുന്ന് തന്നെയാണ് മേടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി മേടിക്കും കഴി കഴിക്കും അല്ലേ പിന്നെ തീരുമാനമാകും അപ്പം അങ്ങനെ സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ്സ് ഇമിറ്റേഷൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയും അപ്പം അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് വരാതിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ തടയാനും അതിലെന്താണ് അതിന് മാനുഫാക്ചറിൻ്റെയും തടയാനൊക്കെ ആയിട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലുണ്ട് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് പിന്നെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും നടത്തേണ്ട ആരൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതിന് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയുള്ള പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ഈ ആക്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പറയുന്നു ഈ ആക്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പറയുന്നു ഈ ആക്ടിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതോറിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുന്നു അല്ലേ ദ ഡ്രഗ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആയുർവേദിക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലാബറട്ടറി ഉണ്ട് ഡ്രഗ്സ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബോഡീസും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഡി ടി എ ബി പിന്നെ ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി ഡ്രഗ്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അസുട്ടാബും ഡി ടാബും ഉണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അല്ലാതെ രണ്ട് അതോറിറ്റീസും ഉണ്ട് നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അഡ്വൈസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ടെക്നിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഈ നിയമപ്രകാരം വരുന്ന സാങ്കേതികമായ വശങ്ങളെ പറ്റി ഗവൺമെൻറ്റുകളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനാണ് ഡ്രഗ്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ആയുർവേദ അസുട്ടാബ് അല്ലേ ആയുർവേദിക് സിദ്ധ യുനാനി തുടങ്ങി അവരുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ഡ്രഗ്സ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റീസ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ ഫോർ അലോപ്പത്തിക് ആൻഡ് അതർ ഫോർ ആയുർവേദിക് സിദ്ധ യുനാനി ഡ്രഗ്സ് ടു അഡ്വൈസ് ദി വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബോർഡ്സ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ടെൻഡിങ് ടു സെക്യൂർ യൂണിഫോമിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ട് രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മറ്റ് ഒന്ന് ആ അലോപ്പത്തിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടും രണ്ട് ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുഷിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വെയ്സ് ഓഫ് ക്യൂർ ആ പറയുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട്
അതിൽ ഡ്രഗ് എന്താണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഓൾ മെഡിസിൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓർ അനിമൽസ് ഓർ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓർ ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ ഓർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എനി ഡിസീസ് ഓർ ഡിസോർഡർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓർ അനിമൽസ് including preparations applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquitoes idum pinne edithi cherthaanu thonum kaaranam mosquito repellent aayittu nammal dehathakke ubhayogichonda lebanam cheyidondi irikkuna aa vasthukalakke reactions undaaki palarkum pala pala prashnangal undaaki appo aa oru kaaryam koodi include edithi cherthada irikkana adu appo all medicines for internal and external use of human beings or animals എല്ലാ മെഡിസിനും അത് കവർ ചെയ്ത് മൃഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെറ്റിന് അറിയായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നായാൽ കൂടി ആൻഡ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ ഓർ ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അസുഖത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെ എൻ്റെ ഡിസോർഡർ തടയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും അത് മൃഗങ്ങളിലോ മനുഷ്യരിലോ പിന്നെയോ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു Preparations applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquitoes. കൊതുക് തുടങ്ങിയ ഇത്യാദി ഷട്പഥങ്ങളെയൊക്കെ ഓട്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ നാട് കടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദഹത്തൊക്കെ തേച്ച് വയ്ക്കുകയും ഒരു മണം പ്രത്യേക രീതിയിൽ മണമൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുവഴി കുറേ സ്കിൻ റിയാക്ഷൻസ് കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം അതും അതും ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ അതും ഡ്രഗ്സ് എന്ന ഡെഫിനിഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു തീർന്നില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് അതിൽ സച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് അതർ ദാൻ ഫുഡ് ആഹാരം ഫുഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി മെഡിസിൻ അല്ലെ ഫുഡ് ഈസ് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ ഈസ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഡ്രഗ്സിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഭക്ഷണമില്ല അപ്പം എന്താണ് സച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു അഫക്ട് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓർ എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വേർമിൻ ഓർ ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് കോസ് ദ ഡിസീസസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓർ അനിമൽസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വേർമിൻ ഓർ ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് കോസ് ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓർ അനിമൽസ് അപ്പം ആഹാരം ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി പദാർത്ഥങ്ങൾ അതെന്തിനാണ് ആ മനുഷ്യ ശരീരഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് അതർ ദാൻ ഫുഡ് ആണ് ആഹാരം കഴിച്ച് നമ്മൾ തടി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം മരുന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ചും ശരീരത്തിൽ ഓരോ റിയാക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ ചിലവർക്ക് തടി ഉണ്ടാവും ചില അസുഖത്തിൻ്റെ ആ ചിലപ്പം എടുക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ ആകാം കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ കാ സബ്സ്റ്റൻസസും കൂടി നോക്കൂ അതർ ദാൻ ഫുഡ് എഫക്റ്റഡ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓർ എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് എന്താ ഒരു പ്രത്യേക ജീവികളെ കൊല്ലാൻ വെർമിനുകളെ കൊല്ലാൻ ഇൻസെക്റ്റുകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ അപ്പം അസുഖം പരത്തുന്ന ഇപ്പം കൊതുക ഇപ്പം ചിക്കൻ കുരി അതുപോലെ കൊതുകളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പദാർത്ഥമാണെങ്കിൽ കൂടി മനുഷ്യരിലോ മൃഗങ്ങളിലോ ഉള്ള അവരെ ഇൽ ഇല്ലാതാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻസെക്റ്റുകളെ ഇന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസും അതും ഡ്രഗ് തന്നെയാണ് പിന്നെയോ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ യൂസ് ആസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എം ഡി ജലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂസൺ ആൻഡ് such devices intended for internal or external use in the diagnosis treatment mitigation prevention of disease or disorder in human beings or animals components of a drug including mt gelatin capsule gelatin capsules ulpadeyulla mt gelatin capsules ulpadeyulladum drug thaneyana orka or such components of a drug drug inde component aayittu ubhayogikkunna mt gelatin capsules um endana all substances intended for use as components of a drug including mt gelatin capsules um mathramalla endana and such devices for internal and external use in the diagnosis treatment mitigation nammada roga nirnayathinum treatment inum mitigate cheyanum prevent cheyanum okkeyulla disease ne disorder ne prevent cheyanum treat cheyanum mitigate cheyanum diagnosis cheyanum adinokke ubhayogikkunna devices um മൃഗങ്ങളിലോ മനുഷ്യരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസും ഡ്രഗ്സ് എന്ന ഡെഫിനിഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് എന്ന ഡെഫിനിഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ
ആയുർവേദിക് സിദ്ധ യുനാനി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ മെഡിസിൻസ് ഇൻ ഡെറ്റ് നേരത്തെ ഡ്രഗിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് ഇത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ മെഡിസിൻസ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓർ അനിമൽസ് അല്ലേ മനുഷ്യരിലോ മൃഗങ്ങളിലോ ഉള്ള അവരുടെ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിസിൻസ് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ആ മെഡിസിൻസ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഫോർമുലയെ പ്രിസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ബുക്സ് ഓഫ് ആയുർവേദിക് സിദ്ധ യുനാനി ടിബ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് ബുക്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം ആയുർവേദത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം അല്ലേ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം വരും പിന്നെ സിദ്ധ അവരുടെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കുറച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും യുനാനി ടിപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഗ്രീക്കിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ വരവോടുകൂടി ഇവിടെ കൂടുതൽ വ്യാപ്തമായ യുനാനി സിസ്റ്റം പിന്നെ ആയുർവേദിക് ടെക്സ്റ്റ് ആയുർവേദിക് ടെക്സ്റ്റ് സഹസ്രയോഗം എന്ന ആയുർവേദ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവ ഈ പറയുന്ന ഫോർമുലയെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി ടിപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ആ മരുന്ന് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ മരുന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആരുടെ മനുഷ്യരുടെ മൃഗങ്ങളുടെ എന്തിന് അസു രോഗനിർണയം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഡിസോർഡർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് അബോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഇവ ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകളെ ആയുർവേദിക് സിദ്ധ ഓർ യുനാനി ഡ്രഗ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ്റെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ബുക്സ് ഓഫ് ആയുർവേദിക് സിദ്ധ യുനാനി ടിപ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുക ഡ്രഗിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് അടുത്തത് മിസ്ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എ ഡ്രഗ് ഷാൽ ബി ഡീം ടു ബി എ മിസ്ബ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ കളേഡ് കോട്ടഡ് പൗഡർ ഓർ പോളിഷ് ദാറ്റ് ദ ഡാമേജ് ഈസ് കൺസീൽഡ് ഡാമേജ് ആ മരുന്നിനുള്ള അല്ലെ ആ പറയുന്ന ഡ്രഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് വരുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അതിൻ്റെ ഡാമേജ് മറച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ കളേഡ് കോട്ടഡ് പൗഡേഡ് ഓർ പോളിഷ്ഡ് അങ്ങനെ കൺസീൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മേ ടു അപ്പിയർ ബെറ്റർ ഓർ ഗ്രേറ്റർ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ദാൻ ഇറ്റ് റിയലീസ് അങ്ങ് പൊലിപ്പിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ കാര്യമൊന്നുമില്ല വലിയ രീതിയിലും പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ മരുന്നിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയണം എന്നുവെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതി തള്ളി മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യമൊന്നും ഇല്ല താനും അതോ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് കളേഡ് കോട്ടർ പൗഡർ ഓർ പോളിഷ് ദാറ്റ് കൺസീൽ ദി ഡാമേജ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മേ ടു അപ്പിയർ ഓഫ് ബെറ്റർ ഓർ ഗ്രേറ്റർ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ദാൻ ഇറ്റ് റിയലി ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലേബിൾഡ് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനറിലുള്ള ലേബലിംഗ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലേബർ ഓർ കണ്ടെയ്നർ ഓർ എനിത്തിങ് അക്കമ്പനിയിങ് ദ ഡ്രഗ് ബേഴ്സ് എനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഓർ ഡിവൈസ് വിച്ച് മേക്സ് എനി ഫോൾസ് ക്ലെയിം ഫോർ ദ ഡ്രഗ് ഓർ വിച്ച് ഈസ് ഫോൾസ് ഓർ മിസ്ലീഡിങ് ഇൻ എനി പെർട്ടിക്കുലർ അപ്പം ആദ്യം ഡാമേജ് മറയ്ക്കാനായിട്ട് കളർ ചെയ്ത് പൗഡർ ചെയ്തെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വലിയ ഒരു കാര്യവുമില്ല പക്ഷേ പൊലിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയും ഒരു ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് അല്ല എങ്ങനെയാണോ മരുന്നിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കേണ്ട ആ രീതിയിൽ ലേബൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനറിൽ പേരെഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് അത് മിസ്ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ വരുന്ന എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൾസ് ക്ലെ
അത് തെറ്റായ ക്ലെയിമുകൾ അവർ പറയും ഇന്ന് ഈ രീതിയിൽ മാറ്റും മരുന്നുകൾ ഈ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റും പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റീവാണ് മിസ്ലീഡിങ് അത് കുറേ രീതിയിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ മിസ്ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് അഡൾട്രേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും ഡ്രഗ് അഡൾട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഇഫ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ ഹോൾ ഓർ ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് എനി ഫിൽത്തി പ്യൂട്ടർ ഓർ ഡീകമ്പോസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മരുന്നുകൾ കീഴാള നെല്ലി അങ്ങനെ ഒരു പേരുള്ള കാര്യമാണ് അത് ചിത്രമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീകമ്പോസ്ഡ് വേഴ്സനൊക്കെ മരുന്നിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു സാധനം കണ്ട് അഡൾട്രേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് അഡൾട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഓ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ടല്ലോ ആ ശ്രീനിവാസൻ്റെ അച്ഛൻ തിലകൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ആയുർവേദ ബിഷക്വരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ആരെ വേറെ ഡോക്ടറൊന്നും അവർ രക്ഷപ്പെടാതെ ശ്രീനിവാസൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കള്ള ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരും മരുന്നൊക്കെ അല്ലെ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഡൾട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ ഹോൾ ഓർ ഇൻ പാർട്ട് അതിനകത്ത് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയതോ അത്ര വൃത്തിഹീനമായ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രിപ്പയർഡ് പാക്ക് ഡോർ സ്റ്റോർ അണ്ടർ ഇൻസാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസിലാണത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് വേർ ബൈ ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ബീൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിൽത്തി ഓർ വേർ ബൈ ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ബീൻ റെൻഡർഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് അതിൽ ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനകത്ത് ഫിൽത്തി ആയിട്ടോ ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ മരുന്ന് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇൻസാനിറ്ററി കണ്ടീഷനിലാണ് അവ അവിടെ വെച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ ഫിൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പീടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നർ ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ഹോൾ ഓർ ഇൻ പാർട്ട് ഇൻ എനി പോയ്സണസ് ഓർ ഡെലിറ്റേറി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് മേ റെൻഡർ ദ കണ്ട കണ്ടൻസ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു പോയ്സണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിറ്റേറി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാവും ചീ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻറ്റ് ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഡ്രഗ്സിനെ ബാധിക്കുകയും അത് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ചെയ് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ബേസ് കണ്ടെയ്സ് ഓഫ് പേർപ്പസ് ഫോർ കളറിംഗ് ഉള്ളി എ കളർ അതർ ദാൻ വൺ വിച്ച് ഇസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇപ്പോൾ കളറിംഗ് ഇതുണ്ടാവും ഒരു മരുന്നിനൊക്കെ ഓരോ ഇതുണ്ടാവും അത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഉള്ള കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എനി ഹാംഫുൾ ഓർ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് മേ റെൻഡർ ഇറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് ടോക്സിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ടെങ്കിലോ ഇഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാസ് ബിൻ മിക്സ്ഡ് ദർ വിത്ത് സോ ഹാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹിസ് ക്വാളിറ്റി ഓർ സ്ട്രെങ്ത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ ഡ്രഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓർ സ്ട്രെങ്തോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആ ഡ്രഗ്സിനെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അഡൾട്രേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താണ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ മിക്സ്ഡ് ദർ വിത്ത് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി രണ്ട് കണ്ടെയ്ൻ സാംഫുൾ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് മേ റെൻഡർ ഇറ്റ്സ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് മൂന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വിറ്റ് ബേസ് കണ്ടെ പർപ്പസ് കളറിംഗ് ദ കളേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പിന്നെ കണ്ടെയ്ൻ പോ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്നർ ദ മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻ പോയ്സണസ് ഓർ ഡെലിറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് മേ വിച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് കണ്ടെൻസ് ദാറ്റ് മേ ബി ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് പാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോർ അണ്ടർ ഇൻസാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഹോൾ ഓൺ പാർട്ട് എനി ഫിൽത്തി പ്യൂട്രേറ്റ് ഓർ ഡീകമ്പോസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനം കൊണ്ടെത്തുന്ന വിറ്റ് ഇറ്റ്സ് റെൻഡേഴ്സ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അത് അത്
or bears upon it or upon its label or container the name of another drug unless it is plainly or conspicuously marked so as to reveal its true character and it lacks of identity with such other drug onnulla or exist cheyna mahanyamaya or marunnu undavum drug undavum adinde copy cheyid ingane vekkum adine enna vara idine substitute aanannu parney valiya reethil aa marunnu ka adhe pole ditto cheyid adhe pole cheyi appo idu medikkunavarku അവരെ ഡിസീവ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ മരുന്ന് മേടിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായാലും ഈ സെല്ല് സെയിലിന് വരുന്ന ചിലപ്പോൾ അവർ നേരെ അല്ലെ കോൺസ്പീക്വസ് ആയിട്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധയിൽ വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മരുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ മരുന്ന് കുപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ മരുന്ന് കവർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കും കണ്ടൻസ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോർമൽ പേഴ്സൺസ് നോക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ആയിരിക്കും അവർ ചേർത്തിരിക്കുക അപ്പം അത് പിന്നെയോ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ആ മരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ആയത് തന്നെ ആ മരുന്ന് നമ്മൾ നോക്കാതെയൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മരുന്ന് ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരുന്ന് അങ്ങനെ ഇതാ ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടു അത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര പേര് അല്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്പ്യൂരിയസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റോ ലിമിറ്റേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഈ മരുന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാവും നെയിം വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു വിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ അണ്ടർ എ നെയിം വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു അനദർ ഡ്രഗ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓർ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അനദർ ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് അനദർ ഡ്രഗ് ഇൻ എ മാനർ അത് ലൈക്ലി ടു ഡിസീവ് ഓർ ഡെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ്സ് ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ടു ഡിസീവ് ചതിക്കുക വഞ്ചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കബളിപ്പിക്കുക അതാണ് അപ്പം ടു ഡിസീവ് ഓർ ബെയർ സപ്പോൺ ഇറ്റ് ഓർ അപ്പോൺ ഇറ്റ് ലേബർ ദ കണ്ടി ദ നെയിം ഓഫ് അനദർ ഡ്രഗ് വേറൊരു കാര്യം അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലെയിൻലി ഓർ കോൺസ്പിസ്കസ്ലി കോൺസ്പിസ്കസ്ലി മാർക്ക് ദ സോ ആസ് ടു റിവീൽ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വിത്ത് സച്ച് അതർ ഡ്രഗ് അപ്പം ഇതാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അത് അത് തന്നെയെന്ന് തോന്നിപ്പോവും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ എടുത്ത് മാത്രം വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും കാണും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ വരില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെ സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ് എന്ന് കൂടാതെ ഇഫ് ദ ലേബൽ ഓർ കണ്ടെയ്നർ ബേസ് ദ നെയിം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ കമ്പനി പെർപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ബി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ കമ്പനി ഇസ് ഫിക്സ്ഡീഷ്യസ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹോളി ഓർ ഇൻ പാർട്ട് ബൈ അനദർ ഡ്രഗ് ഓർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് പെർപ്പോർട്ട്സ് ടു ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഹോം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂലി എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്ത എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിലെ അങ് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം സാങ്കല്പികമാണ് ഇതിലെ കഥ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മരുന്ന് കമ്പനിയും സാങ്കല്പികമാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിയാണോ പിന്നെ ഫേമസ് അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങ് തള്ളി മറിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സാങ്കല്പികമായ മരുന്ന് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഉള്ളത് ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് പക്ഷെ അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ശരിക്കും ഉള്ളത് പോലെ തോന്നിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലേബലും അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഫേസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂസത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വൈദ്യൻ്റെ പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ പടമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരെ മുഖം കാണാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഈ സൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ഉഗ്രം മരുന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യും പക്ഷേ അപ്പം എന്താ കാറ്റ് പോകുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇതിൽ വരും അപ്പം ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ ഇല്ല അറിയില്ല പക്ഷേ അത് ഉള്ളതുപോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കുക അതാണ് പെർപ്പർട്ടിങ് അതേപോലെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹോൾ ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ അനദർ ഡ്രഗ് ഓർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ മരുന്ന് വരെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് 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 അ
അവരുടെ പവേഴ്സും എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കും എ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഹു ഇസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് എ ക്വാളിഫൈഡ് ടു മോണിറ്റർ ദി സേഫ്റ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എഫിക്കസി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടിൽ ഇറ്റ്സ് സെയിൽ അറ്റ് ദ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ വിൽപ്പന വരെയുള്ള എല്ലാ ഡ്രഗിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി എഫിഷ്യൻസി സേഫ്റ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് ഇസ് ഈ ഷുഡ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി എൻ എക്സ്പേർട്ട് ടു മോണിറ്റർ ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി സേഫ്റ്റി ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം അല്ലേ മാത്രമല്ല അത് മാനുഫാക്ചറിങ് തൊട്ട് സെയിൽ നടത്തുന്നവരെയൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ പവേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ക്യാൻ ഇൻസ്പെക്ട് സെർച്ച് വെരിഫൈ ആൻഡ് എക്സാമിൻ എനി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യാം വേരിഫൈ ചെയ്യാം എക്സാമിൻ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രമൈസസ് വെയർ ഇൻ എ ഡ്രഗ് ഓർ കോസ്മെറ്റിക് ഈസ് ബീൻ മാനുഫാക്ചർഡ് ഓർ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്യാൻ ടേക്ക് സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദി ഫർദർ ടെസ്റ്റ് ഓർ ആക്ഷൻസ് ആ ഡ്രഗ്സ് കോസ്മെറ്റിക്സ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രമൈസസിൽ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെന്താണ് പ്രിമൈസസ് വെയർ എ ഡ്രഗ് ഓർ കോസ്മെറ്റിക് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഈ സോൾഡ് സ്റ്റോക്ക്ഡ് എക്സിബിറ്റഡ് ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സോ കോസ്മെറ്റിക്സോ അത് വിൽക്കുന്നതോ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതോ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ഓഫർ എന്താണ് എക്സിബിറ്റഡ് ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആയ ആ ഒരു പ്രമൈസസിൽ വന്ന് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യാം വെരിഫൈ ചെയ്യാം പേഴ്സൺ ഓർ വെഹിക്കിൾ ഹൂ ഇസ് റീസണബിൾ ബിലീവ് ടു ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓഫൻസ് അണ്ടർ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് സംശയാസ്പദമായി തോന്നിയാൽ ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ പേഴ്സണെ ആ വണ്ടിയും വേണമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ സെർച്ച് വെരിഫൈ ആൻഡ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ എനി അതർ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട് ഫൗണ്ട് വിത്ത് എനി പേഴ്സൺ ഓർ എൻ പ്ലേസ് വെഹിക്കിൾ വെസൽ റിയേറ്റഡ് ടു ദ മാനുഫാക്ചർ സെയിൽ or dealing with drugs or cosmetics idu vayittu bandapetta seizure pidichedakam endu pidichedakam nokku ee marunum drugs vayittu drugs and cosmetics vayittu bandapetta adu vayittu bandapetta manufacturer adu or ship il anengilo or vehicle il anengilo or sthalath anengilo or aalde kai anengilo adakke pidichedukkan ad record cheyanum register cheyanum adinte documents aa parnja karyangal to record register document or any other matter material object found ee parana karyangal എടുക്കാനും എക്സാമിൻ ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും വേരിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓർ സെർച്ച് ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് സെർച്ച് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഓൺലി ഗെറ്റ് റീസണബിൾ ടൈംസ് വിത്ത് സച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് എനി റിക്വയർഡ് നോക്കൂ ആ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റീസണബിളായി ഇപ്പോൾ ഒരാളെ സ്ഥിരമ്പോൾ എപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു കഥ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് പോവാം റീസണബിൾ ടൈമിൽ പോവാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റീസണബിൾ ടൈംസിൽ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ആ രീതിയിൽ പോവാം അപ്പോൾ ദ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹാസ് ടു കംപ്ലൈ ദ പ്രൊസീജർ ഫോർ ടേക്കിംഗ് സാമ്പിൾസ് ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദി ആക്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്താണ് അവിടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തേണ്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യതിചലനം ഉണ്ടായാൽ
and includes any article intended for use as a component of cosmetics. That is cosmetics and definition. No article intended to be rubbed, poured, sprayed, sprinkled or introduced into for the beautification purposes, cleansing, altering. That is the way you can or any article intended for use as a component of cosmetics. Ah, cosmetic in a bagamite and other addition and to be which in the article, a leggy parana deal article honor, Ningle Buikin and get e articles in a parana honor, cosmetic and the parana. A paper and the guiding include in the cosmetic in definition, asking e parana any article, it includes any article intended for the use of a component of cosmetics. E and the guiding a pedum, Shraddhi and a van. Okay, cosmetic in the other misbranded cosmetics. Misbranded drug, misbranded cosmetics. This is the cosmetics. Misbranded cosmetics. If it contains a color which is, it is not prescribed, if it is not labeled in the prescribed manner, cosmetics are not labeled in the prescribed manner. If the label or container or anything accompanying the cosmetic bears any statement which is false or misleading in any particular. Now, the cream is not going to be a Moonagarian contains a color which is not prescribed. It's not labeled according to the according to its it is prescribed. Or it contains certain things, or the label or container, anything accompanying the cosmetics, bears any statement, statement which is false or misleading in any particular. Misleading statement okay, cosmetics misbranded cosmetics Cosmetics and Okama definition of article beautifying, sprinkled, sprayed, uh, poured, then the Nanabuikin, beautifying, altering, Aparnagari in a cat, also include the component in the cosmetic also. By the misbranded out of the E parana reasons it are spurious cosmetics. A they shall love or a body. Nerte parand. Cream and a pond, some dough, and the cream in the shape of the underlo. A cosmetics in it, and the egg they show evil. I'm going to pay the name of the Noki Vaisha Matra. Ah, it is in the numinous lab. A length that is the decay. A cosmetic shall be deemed to be spurious. Spurious is an imitation, deceptive eye, deceiving an eye, chadikian, and the Kabalithikian eye, a recurrent product. If it is imported under a name which belongs to another cosmetics. Where spelling is very important. We are in the level. We are in the original. We are in the original. Now, spelling and writing and calligraphy are in the same way. It is important to the name which belongs to another cosmetic. We are in the same way. We are in the same way. It is important under a name which belongs to another cosmetic. Where a company is the brand, or the brand, or the brand, or the brand, or the brand, the brand, or the brand, or the brand, or the brand, or or a substitute for, or another cosmetic or resembles another cosmetic in a manner likely to deceive or bears upon or upon its label. That's why this is the same thing. the same thing. Cosmetic in a manner likely to deceive. Upon either ending anabo, either in the anna, either the nana. Pither were not the medicine to a shape like the cannabis under the dum, a pack here the beating on the Zorno Comedic, you the diet. But in a Sradicale, but Nalari Sradicamatrame, 
ഇത് ഇതല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു അല്ലാത്ത പക്ഷേ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അത് ഇതിൻ്റെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലൈബോയ് സോപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ലൈബോയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആ സോപ്പിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് അത് തന്നെ വേറെ അതിൻ്റെ അതേ കളർ ഇപ്പോൾ റെഡും വൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള കവറിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വേറൊരു സോപ്പ് ലൈഫ് ബോയ് എന്ന് പറയും ബി ഒ വൈ ബി ഒ യു വൈ എന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ലൈഫ് ഓടെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഇത് ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ദ നെയിം ഓഫ് അനദർ കോസ്മെറ്റിക് അൺലെ അൺലസ് ഇറ്റ് ഇസ് പേ പ്ലെയിൻലി ആൻഡ് കോൺസ്പീക്വസ്ലി മാർക്ക്ഡ് സോ ആസ് ടു റിവീൽ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വിത്ത് സച്ച് അതർ കോസ്മെറ്റിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിസ് സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇത് അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ഇഫ് ദ ലേബൽ ഓർ കണ്ടെയ്നർ ബേസ് ദ നെയിം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ കമ്പനി പെർപ്പട്ടിങ് ടു ബി ദ മാനുഫാക്ചർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇറക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു 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 ആക്ട്രസിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് ഇറക്കുന്നു ഇപ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇവരത് അറിയുന്നില്ല അപ്പം ഇവരുടെ പേരിൽ ഇത് ധാരാളം ഇങ്ങനെ വിറ്റ് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പ്യൂരിയസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണ് അത് ശരി ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർ ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അനദർ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ഓർ റീനോ ഓർ നോട്ട് ട്രൂലി എ പ്രോഡക്റ്റ് പക്ഷേ ശരിക്കും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ആ പോലും തിരിച്ചറിയാതെ ആ കോസ്മെറ്റിക്സ് മേടിക്കുന്നു അനദർ ഡ്രഗ് എന്നല്ല അനദർ കോസ്മെറ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് നോട്ട് റൂലി ദർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ കമ്പനി സ്വിഫ്റ്റ് ഇൽ ഇഷ് എന്ന ഒരിക്കലും സാങ്കല്പികമായ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഇറക്കുകയും കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇറക്കുകയോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രൂ ക്യാരക്ടർ പെട്ട പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനിയാണിത് ഇറക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇറക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക്സിനെയൊക്കെ സ്പ്യൂരിയസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ പറയുന്ന നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് നമ്മൾ ഫാർമസി ആക്ടിൽ പറയുന്ന ഫാർമസി എന്ന് ലൈസൻസ് ടു പ്രൊമൈസസ് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് റിക്വയർ ദി സർവീസസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ബട്ട് വേർ ദ ഡ്രഗ്സ് ആർ നോട്ട് കോമ്പൗണ്ട് അഗൻസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസിന് എതിരായിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാതെ ഡ്രഗ്സും ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രൊമൈസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മരുന്നും അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫാർമസി ആക്ടിലും ഫാർമസിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എൻ്റെ ചിത്രത്തിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് എ ഡിപ്ലോമ ഓർ എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫാർമസി ഓർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓർ ഈസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അണ്ടർ ഫാർമസി ആക്ട് മിനിമം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഇൻ ഹാസ് ബിൻ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മരുന്ന് ഡിസ്പെൻസിങ് എൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി പിന്നെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ടിന് അകത്ത് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ഡിഗ്രി ഇൻ ഫാർമസി ഓർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അനാലി അനാലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ ക്രോസ് സി നേരത്തെ കണ്ട ഫാർമസിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അനാലിസ്റ്റ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചിത്രം സെയിം വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ യാതൊരു ബന്ധവും ഇവരുമായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് അനാലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹു ഷാൽ അനലൈസ് test cost to be
അയക്കുന്ന ഡ്രഗ് സാമ്പിൾ ഡ്രഗ് സാമ്പിൾസ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അനലിസ്റ്റിനിലേക്ക് ഈ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവർ അനാലിസ്റ്റിന് കൊടുക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യും ദ വിൽ അനലൈസ് കോസ്റ്റ് ടു ബി അനലൈസ് ഓർ ടെസ്റ്റ് ഓർ ടെസ്റ്റഡ് സച്ച് തിങ്സ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുണ്ട് ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് and shall furnish the report of the result of tester analysis in accordance with these rules adu prakaram central government or state government authorize cheyna officers prakaram avar drug samples collect cheyadu adu test cheyano analyze cheyano government analyst kodukkumbol adu analyze cheyadu test cheyidittu they shall furnish a report aa test cheyadinna result okka vachittu or report furnish cheyadu ഈ പറയുന്ന ഡി സി റൂൾസ് പ്രകാരം ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് റൂൾസ് പ്രകാരമുള്ള രീതിയിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഗവൺമെൻറ് അനാലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ത്രീ ക്ലോസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഡ്രഗ് ഓർ കോസ്മെറ്റിക് ഇൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ത് എനി പ്രോസസ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓൾട്ടറിംഗ് ഓർണമെൻറ്റിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് പാക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് അതർവൈസ് ട്രീറ്റിംഗ് ഓർ അഡോപ്റ്റിംഗ് എനി ഡ്രഗ് ഓർ കോസ്മെറ്റിക് വിത്ത് എ വ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ് സെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഓർ ഡിസ്പെൻസിംഗ് ഓഫ് എനി ഡ്രഗ്സ് ഓർ പാക്കിംഗ് ഓഫ് എനി ഡ്രഗ് ഓർ കോസ്മെറ്റിക് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിന് ഓർഡിനറി കോഴ്സ് നടക്കുന്നത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡോപ്റ്റിംഗ് എനി ഡ്രഗ് ഓർ കോസ്മെറ്റിക് വിത്ത് എ വ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെയൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ എന്ന രീതിയിൽ വരും ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകൾ മാനുഫാക്ചർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനകത്ത് വരും ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ബ്രിങ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പേറ്റൻ്റ് ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഇൻ റിലേഷൻ ടു ആയുർവേദിക് സിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യുനാനിറ്റി പോ മെഡിസിൻ ആൾ ഫോർമുലേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഇസ് സച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദി അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് പ്രോപ്പറൈറ്ററി ആയി പേറ്റൻ മെഡിസിൻസുമായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അത് ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനിറ്റി സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് does not include a medicine which is administered by parental root parenteral root and also a formulation included in the authoritative books apinath but does not include adinath end include alla proprietary and patent medicine adinath end include alla endana parenteral root il varunathu so and the main source ullathu മെയിൻ സോഴ്സ് വരുന്ന അതിനൊക്കെ പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പേറ്റൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ പാരൻ്റൽ റൂട്ടിൽ പറയുന്നതല്ലേ ഫോർമുലേഷനുള്ള അതോറിറ്റേറ്റീവ് ബുക്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പേറ്റൻ്റ് ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിനകത്ത് വരുന്നതല്ല വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഫാർമ കോപ്പിയായാൽ പറയുന്നത് ഈ ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീഗ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ പേറ്റൻ്റ് ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഈ പേറ്റൻറ്റും പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിന് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ഇനിയും ഉണ്ട് നോക്കാൻ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് നോക്കാം ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പാസ്സായ വർഷം അല്ലെ എന്നു മുതലാണ് നിലവിൽ വന്നത് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലെ സെൻട്രൽ അസംബ്ലി ആണിത് പാസ്സാക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്താണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദി എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ
what type of drugs does the act apply to only allopathic only homeopathic only ayurvedic allopathic homeopathic unani siddha etc edinana applicable avunathu ellathinu applicable alle ella type of drugs nu applicable alle ee option koduthathu appo onnu mathram alla allopathic homeopathic unani siddha ennu parayana option aanu correct aayittu varunathu pinne varunathu etra chapters undu ee act il etra chapters undu ചാപ്റ്റർ എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി മെഡിസിൻസിനെ പറ്റി പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം പണിഷ്മെൻ്റ് അണ്ടർ ദി ആക്ട് ഫോർ സെർട്ടൺ ഒഫൻസസ് എന്നാണ് ചോദ്യം മാക്സിമം പണിഷ്മെൻ്റ് എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രസൻമെൻ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെൻ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രസൻമെൻ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ വൺ ഇയർ ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് ഓർ എ ഫൈൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് ദി കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് അതിനെക്കാട്ടി മൂല്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്സ് അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കൂ What is misbranded drug according to the act? Drug with no brand name. Drug with, with, a, with a misleading label or false claim. Drug manufactured by a non-licensed manufacturer. A drug imported illegally. Eda karakti varia? It is a, with a misleading label of false claim. Ale, misbranded the parayim patane. Misleading label or false claim. Inna orakki ya. Adutthad. Who is authorized to commence prosecution under the act? only the drug controllers office only gazette office only of both offices of drug controllers office and gazette office only the police eda varya drug controllers office nu gazette offices do it active it bandapettu nikkuna offices nu varike prosecution nadapadi edukkan sadhikya okay adutha what is the role of a drug inspector under this act to prescribe drug to sell drug to inspect search take samples of drugs for testing to manufacture drugs elupo le option c aanu to inspect search and take samples of drugs for testing aanu inspector annaanu act il kaanunnu nammal drug inspector annu parayunnu nne ullu sherikku act il inspector ippa si nokka nu parayumba nammal endana crpc il akka inspector of police annu mathre parayarullu si nu sub inspector angane nilla inspector of police annu parayunnu pole ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആക്ടിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കോസ്മെറ്റിക് അണ്ടർ ദി ആക്ട് കോസ്മെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എനി ഫുഡ് ഐറ്റം എനി ഡ്രഗ് ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ യൂസ് ആർട്ടിക്കൾ ഫോർ ക്ലെൻസിങ് ബ്യൂട്ടിഫൈങ് ഓൾട്ടറിങ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എളുപ്പമല്ലേ സിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിളിൽ എന്തൊക്കെ വരും പോറിങ് സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് റബ്ബിങ് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടി ക്ലെൻസിങ് ബ്യൂട്ടിഫൈങ് ഓൾട്ടറിങ് ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ദ എ കമ്പോണൻ ഇൻ ദ കോസ്മെറ്റിക്സ് അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം ദാൻ ഇറ്റ് ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് A drug that is not approved by the FDA, a drug with no active ingredients. Spurious and the varanyal, drug that is manufactured under a different name than, than it is sold. Spurious and misbranded and maari pogarad, sraddich definition noka, mark kala yarad, adu thayanangil chowdhikya. Kata, adun prathayam sraddhikya. Drug in the definition il endanu karakta ayattu varya. Any substance used as a food supplement, only prescription medicines, substance used for diagnosis, treatment, prevention of diseases in human or animals, only substances used for cosmetic purposes. Drug and what is the definition of the definition? Drug and what is the definition of the definition? Diagnosis, treatment, prevention of diseases in human beings or animals. Correct. Let's read it. Let's read it. Let's read it. Which board advises the central state governments on technical matters related to the act? Drug Technical Advisory Board, Central Drug Authority, Medical Council, Pharmaceutical Advisory Board. What is correct item? Drug Technical Advisory Board. We will see the detail item in the class. This is the board and the functions. Just one note. Okay. That is one thing. Okay. We will see the periphery. 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 
പക്ഷേ ഇതിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഓക്കെ അടുത്തത് അഡൾട്ടറേറ്റഡ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രഗ് സോൾഡ് വിത്തൗട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ് പ്രിപ്പയർ അണ്ട് അൺസാനിറ്ററി ഇൻസാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഡ്രഗ് സോൾഡ് അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ദാൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഡ്രഗ് ഇമ്പോർട്ടഡ് വിത്തൗട്ട് എ ലൈസൻസ് അപ്പോൾ അഡൾട്ടറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ ഇൻസാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് റണ്ട് വിച്ച് റണ്ടർ ഡേഞ്ചർസ് ടു ദി ഹെൽത്ത് അസാഡസ് ടു ദി ഹെൽത്ത് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ദി ഹെൽത്ത് ആ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അനാലിസ്റ്റ് ആസ് പെർ ദി ആക്ട് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്രഗ് ടു പേഷ്യൻസ് ടു അനലൈസ് ഓർ ടെസ്റ്റ് ഡ്രഗ് സാമ്പിൾസ് സെൻഡ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ടു സെൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ടു മാനുഫാക്ചർ ഡ്രഗ്സ് ഏതാ കറക്റ്റായിട്ട് വരാം ഓബിയസ്ലി ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ടു അനലൈസ് ഓർ ടെസ്റ്റ് ഡ്രഗ് സാമ്പിൾസ് സെൻഡ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് അടുത്തത് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് മാനുഫാക്ചറിന് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഓൾഡ് ഈ ദ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓൾഡ് ഈ ദ പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് ഓൾട്ടറിംഗ് ബാക്കിംഗ് ലേബിലിംഗ് ഓർ ഡ്രഗ്സ് ഓൾഡ് ഈ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് ഓൾട്ടറിംഗ് പാക്കിംഗ് ലേബിലിംഗ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് കോമ്പൗണ്ടിങ് വരുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഒരു ഇതാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ സാധിക്കുക അപ്പം ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രിങ്കിങ് ഡ്രഗ്സ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം കൂടുതൽ പഠിച്ചവർക്കൊരു ടെൻഡൻസി വരും ഇങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ളത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പം എന്തോ കൊനഷ്ടമാണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക മിക്കവാറും അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൂടി അത് ചിന്തിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ബ്രിങ്കിങ് ഡ്രഗ്സ് എൻ്റെ ഒന്ന് ഇന്ത്യ ആൻസർ എഴുതിയ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ മിസ് ബ്രാൻഡഡ് കോസ്മെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്മെറ്റിക് വിത്ത് നോ ബ്രാൻഡ് നെയിം കോസ്മെറ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് കോസ്മെറ്റിക് വിത്ത് എ മിസ്ലീഡിങ് ലേബർ ഓർ ഫോൾസ് ക്ലെയിം കോസ്മെറ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് എന്താ പറയുക കോസ്മെറ്റിക് വിത്ത് എ മിസ്ലീഡിങ് ലേബർ ഓൺ ഫോൾസ് ക്ലെയിം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോൾസ് ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് സ്പ്യൂരിയസ് വരുമ്പം ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് സ്പ്യൂരിയസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയ്ഡ് ബൈ എൻ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് മാനുഫാക്ചർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ഓർ ഇസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അനദർ കോസ്മെറ്റിക് ഓക്കെ കോസ്മെറ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോൾഡ് ഇൻ സ്റ്റോർസ് എ കോസ്മെറ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടെസ്റ്റഡ് കോസ്മെറ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടെസ്റ്റഡ് ഏതാ കറക്റ്റ് വരാ സ്പ്യൂരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ഓർ ഇസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അനദർ കോസ്മെറ്റിക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ അണ്ടർ ദി ആക്ട് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എനി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഇൻ മെഡിസിൻ ഡിഗ്രി ഇൻ ഹോൾഡിംഗ് എ ഡിപ്ലോമ ഓർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഫാർമസി ഓർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഡിഗ്രി ഇൻ ബയോളജി ആരാണ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിഗ്രി ഓർ ഇൻ ഇൻ ഫാർമസി ഓർ ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ ഉള്ള ഈ യോഗ്യത ഉള്ളവരെ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടും പിന്നെയോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആക്ട് അപ്ലൈസ് ഓൾഡി ടു അലോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻ ദ മാക്സിമം പണിഷ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ക്യാൻ ബി ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് അപ്പം ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി വരിക കറക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോ
ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും ഇനിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മേഖലകൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിൽ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ